ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు కల్ప వృక్ష వాహనంపై కామితార్థ ప్రదాయుడి కటాక్షం తిరుపతిలో ఘనంగా కోదండరాముడి బ్రహ్మోత్సవం విజయవాడ హైదరాబాద్లలో వేడుకగా ఉగాది ఉత్సవాలు ప్రజలు సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని ప్రముఖుల ఆకాంక్ష టీటీడీ అనుబంధ ఆలయాల్లో వైభవంగా ఉగాది ఆస్థానం స్వామి అమ్మవార్ల దర్శనంతో పరవశులైన భక్తజనం ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విళంబినామ సంవత్సర సంబరాలు దైవ దర్శనం పంచాంగ శ్రవణంతో పులకించిన భక్తులు ఉత్తర శ్రీరంగ క్షేత్రంగా ప్రసిద్ది చెందిన రంగనాథుడి దివ్య ధామం వనపర్తి జిల్లా రంగాపూర్లో నెలవైన శ్రీరంగనాథ స్వామి దేవాలయం ప్రత్యేక ముదండరాముడు కల్పవృక్షంపై భక్తులను కటాక్షించాడు భక్త కోటి కోరికలు తీర్చే కల్పతరువుగా కల్పవృక్ష వాహన సేవ ప్రసిద్ది చెందింది అటువంటి బంగారు కాంతుల కల్పవృక్షంపై తిరుపతి శ్రీ కోదండరామయ్య దివ్యంగా అనుగ్రహించాడు స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా సోమవారం ఉదయం స్వర్ణాభరణాలు పుష్పమాలలు ధరించిన కోదండరాముడు సీతాలక్ష్మణ సహితంగా కల్పవృక్ష వాహనంపై కొలు తీరి కర్పూరహారతులు అందుకున్నాడు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాలు కోలాట ప్రదర్శనలు భజనల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో స్వామివారి వాహన సేవ నైన మనోహరంగా జరిగింది విజయవాడలోని తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఉగాది వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి విళంబినామ సంవత్సరాది ఉగాది వేడుకల్లో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు దంపతులు పాల్గొని ఉగాది పచ్చడిని స్వీకరించారు అనంతరం పండితులు పంచాంగ శ్రవణం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడుతూ తెలుగు వారి సంస్కృతి సంప్రదాయాలను చాటి చెప్పే వేడుక ఉగాది అని విళంబినామ సంవత్సర ఉగాది విశిష్టతను వివరించారు ఇక ఉగాది పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడుకి వేద పండితులు వేదాశీర్వచనం పలికారు తిరుమల జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజు ఆధ్వర్యంలో టీటీడీ వేద పండితులు అమరావతిలోని ముఖ్యమంత్రి స్వగృహానికి చేరుకుని చంద్రబాబు దంపతులకు మనుమడు దేవాంశ్కు వేదాశీర్వచనం పలికారు అనంతరం జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజు వీరికి శ్రీవారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు ఉగాది పచ్చడి తీసుకుని అక్కడి నుంచి ఈరోజు ఒక పండుగ వాతావరణంలో మన కార్యక్రమాలు తీసుకుని మీ చిన్నప్పుడు కూడా చూశాను ఏ పనైనా వదిలిపెడతారు కానీ ఈరోజు పంచాంగ శ్రవణం మాత్రం కంపల్సరీగా ప్రతి ఒక్కరూ ఇనుకుని ఈ సంవత్సరం నా భవిష్యత్ ఎట్టుంటుంది రాష్ట్రం దేశ విధంగా ఉంటుంది అదే మరి దేశ రాష్ట్ర భవిష్యత్తులో నేనే విధంగా మసలు కోవాలని ఆలోచించే సమయం అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు చాలా గొప్పవి ఏ దేశానికి లేనటువంటి వారసత్వం ఇది కొన్ని దేశాలకు సంపద ఉండొచ్చు కానీ కానీ ఈ యొక్క సాంస్కృతి సంప్రదాయంలో మనకంటే ముందు లేరు మన కుటుంబ వ్యవస్థ ప్రపంచంలోని ఒక గొప్ప వ్యవస్థ ఆనందాన్ని ఇచ్చేది కుటుంబ వ్యవస్థిస్తుంది సమాజం ఇస్తుంది అందుకే నేను ఆలోచించింది సంపదతో సమానంగా ఆనందమైన సమాజాన్ని క్రియేట్ చేయాలని ఏకైక లక్ష్యంతో ముందుకు పోతున్నా అని చెప్పడాన్ని మీకు తెలియజేస్తున్నా హైదరాబాద్ లోని రాజ్ భవన్ లో విళంబినామ సంవత్సర ఉగాది ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ ఉత్సవాలకు భారత ఉపరాష్ట్రపతి ఎం వెంకయ్య నాయుడు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా రాజ్ భవన్ లో ప్రదర్శించిన సీతా స్వయంవరం నాటకం ప్రశంసలను పొందింది అనంతరం ప్రముఖ పండితులు శ్రీధర్ శర్మ పంచాంగ శ్రవణం చేశారు ఈ సందర్భంగా భారత ఉపరాష్ట్రపతి ఎం వెంకయ్య నాయుడు మాట్లాడుతూ భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాలను నవతరాలకు అందించడానికి ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని అభిలషించారు మన దేశంలో ఎక్కువ భాగం పండుగలు పబ్బాలు సంబరాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రకృతితో ముడిపడి ఉన్నాయి 
కానీ మనం ప్రకృతితో ఆడుకున్నాం ప్రకృతి అందుకని ఇప్పుడు మనతో ఆడుకుంటుంది ఋతువులు క్రమం దొబ్బుతున్నాయి మనుషులు రీతులు నీతులు దొబ్బుతూ ఉన్నారు అందువల్ల ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెరని పరిస్థితి వచ్చింది అందుకని మనం మళ్ళా తిరిగి మన మూలాలకు వెళ్ళి ప్రకృతితో మమేకమై జీవించాల్సిన అవసరం ఎంత కూడా ఉంది అది మన భారతీయ సంస్కృతిలో ఒక భాగం దాన్ని ఇవాళ ఈ పవిత్ర పండగ రోజు మనందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటే మంచిది అని చెప్పని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను గవర్నర్ ఈఎస్ఎల్ నరసింహన్ మాట్లాడుతూ నూతన సంవత్సరంలో రెండు రాష్ట్రాల తెలుగు ప్రజలకు మంచి జరుగుతుందని ఆకాంక్షించారు హ్యుమానిటీ కోసం ఒక సంతోషం తీసుకోవచ్చేది ఒక సౌభాగ్యం తీసుకోవచ్చేది ఒక సుఖం తీసుకోవచ్చేది ఒక శాంతి తీసుకోవచ్చే ఒక సంవత్సరం ఈ విలంబి నామ సంవత్సరం అనేది దానికోసం అది మానవత్వ సంవత్సరం అని నేను పేరు పెడుతున్నాను మామిడి పువ్వుకి మాట వచ్చింది కోయిల గొంతుకు కూత వచ్చింది వైప కొమ్ముకు పూత వచ్చింది పసిడి బెల్లం తోడు వెచ్చింది గుమ్మానికి పచ్చని తోరణం వెచ్చింది ఉగాది పండుగ మన ముందుకు వచ్చింది తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు మాట్లాడుతూ యావన్ మంది తెలుగు ప్రజలు సుఖ సంతోషాలతో పరిడవిల్లాలని అభిమతం వ్యక్తం చేశారు ప్రతి సంవత్సరం దానికి ఒక ప్రారంభం అందరూ జరుపుకుంటారు మన దేశంలో అనేక రకాల భాషలు అనేక సంస్కృతులు ఉన్నప్పటికీ అందరూ కూడా జరుపుతారు మన తెలుగు వాళ్ళని కూడా ఉగాదిని చాలా గొప్పగా జరుపుకోవటం చెడ్డసోపేతమైనటువంటి పచ్చడి స్వీకరించడం అందులోనే మంచి చెడు రెండు కలిసి ఉన్నటువంటి అర్థాన్ని ఈరోజు ఆస్వాదించడం ఆ పులుపు కావచ్చు తీపి కావచ్చు ఒగరు కావచ్చు జీవితం అంతా కూడా ఇదే విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటి సందేశాన్ని అందులో నుంచి అంతర్లీనంగా తీసుకోవటం ఇలా పరంపరగా మన తెలుగు సంవత్సరాది వేడుకలు మనం జరుపుకుంటున్నాం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా అలరారుతున్న పలు ఆలయాల్లో ఉగాది ఆస్థానం వైభవంగా జరిగింది తిరుపతిలోని కోదండ రామాలయం కపిలతీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి ఆలయం నారాయణవనం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో నిర్వహించిన ఆస్థానం కార్యక్రమంలో భక్తులు విశేషంగా పాల్గొన్నారు ఆ విశేషాలు మీకోసం తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండ రామాలయంలో ఆదివారం ఉగాది ఆస్థానం ఘనంగా జరిగింది సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఉత్సవమూర్తులను సకల ఆభరణ శోభితంగా అలంకరించి పల్లక్కిపై కులువు తీర్చి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ ప్రాకారోత్సవాన్ని నిర్వహించారు అనంతరం ఉత్సవమూర్తులను ఆలయంలోని ముఖమండపంలో వెంచెప్ చేశారు టీటీడీ పెద్దజీయర్ స్వామీజీ ఆధ్వర్యంలో మూలమూర్తులకు నూతన పట్టు వస్త్రాలను వేదోక్తంగా సమర్పించాక సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామస్వామి వారిని ఓ పల్లక్కిపై విశ్వక్సేనుల వారిని మరో పల్లక్కిపై కులువు తీర్చి అర్చక స్వాములు శాస్త్రోక్తంగా ఆస్థానం నిర్వహించి నివేదనను సమర్పించారు చిత్తూరు జిల్లా నారాయణవనంలో నెలవైన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఉగాది ఆస్థానం కనుల పండువుగా జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని సకల సుందరంగా అలంకరించి పల్లకీపై కులువు తీర్చి ఆలయ ప్రాకారోత్సవాన్ని జరిపారు అనంతరం ఆలయంలోని మండపంలో ఉత్సవమూర్తులను కులువు తీర్చి ఆస్థానం జరిపి నివేదనను సమర్పించారు తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో ఆదివారం అభిషేకోత్సవం నయన మనోహరంగా జరిగింది సిరుల తల్లిని ఆలయంలోని శ్రీకృష్ణస్వామి ముఖమండపంలో కులువు తీర్చి పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలు పవిత్ర జలాలతో అభిషేకం నిర్వహించి నివేదనలు హారతులు సమర్పించారు అనంతరం అమ్మవారి పుష్ప పల్లకి సేవ కనుల పండుగ జరిగింది సుగంధ పరిమళ పుష్పాలు స్వర్ణాభరణాలతో సుందరంగా అలంకరించిన సిరుల తల్లిని చక్కగా తీర్చిదిద్దిన పుష్ప పల్లకీపై కొలువు తీర్చి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు పుష్ప పల్లకి సేవలో శుభాయమానంగా అనుగ్రహిస్తున్న అమ్మవారికి భక్తులు నీరాజనాలు సమర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ జేఈవో పోల భాస్కర్ పాల్గొన్నారు ఈ రోజు తెలుగు జాతికి అంతా పర్వదినం ఉగాది ఈ సృష్టి బ్రహ్మ సృష్టించినటువంటి రోజునే ఉగాదిగా మనం నమ్మి జరుపుకుంటాం ఈ పర్వదినాన తిరుచానూరులో వెలిసినటువంటి అమ్మవారి ఆలయంలో పుష్ప పల్లకి వాహనాన్ని రెండు వేల పదహారు నుంచి ఇంట్రడ్యూస్ చేశాము భక్తులందరూ కూడా బాగా ఆదరిస్తున్నారు పల్లకి వాహనంలో అమ్మవారు మాడవీధుల్లో తిరుగుతూ ఈ పర్వదినాన భక్తులకందరికీ దర్శనమిచ్చి అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదిస్తున్నారు ఈ విలంబి నామ సంవత్సరం ప్రజలకందరికీ కూడా మంచి శుభాన్ని ఇవ్వాలని చెప్పి ఆకాంక్షిస్తూ ఓం నమో పద్మావతి నమ తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో ఉగాది ఆస్థానం ఘనంగా నిర్వహించారు 
తెలుగు సంవత్సరాదిని పురస్కరించుకుని స్వామివారి సన్నిధిలోని పుండరీకవల్లి అమ్మవారి ఆలయం నుంచి టీటీడీ పెదజీయర్ స్వామి చిరంజీయ స్వామీజీ పట్టు వస్త్రాలను మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చారు గర్భాలయంలో స్వామి అమ్మవార్లకు పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించారు కళ్యాణం వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో శాస్త్రోక్తంగా అర్చక స్వాములు ఉగాది ఆస్థానాన్ని నిర్వహించారు ఇప్పుడొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్కొక్క
ఇటు కావలి కలుగోళమ్మ శాంభవీదేవి ఆలయంలో విలంబినామ పూజలు విశేషంగా జరిగాయి అమ్మవారి దివ్యమంగళమూర్తిని ప్రత్యేక అలంకరణలో కొలు తీర్చి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఇక రాపురు మండలం పెనుసిలలోని పెంచల కోన శ్రీలక్ష్మీ నృసింహుడికి ఉగాది ఆస్థానం కనుల పండుగ జరిగింది స్వామివారి ఉత్సవం మూర్తిని దివ్యాభరణ భూషితంగా అలంకరించి ప్రియ భక్తుడైన గరుత్మంతుడిపై వేంచెపు చేశారు ఆపై ఆలయ మాడవీధుల్లో మేళ తాళాల నడుమ పెనుసిల లక్ష్మీ నృసింహుడు గరుడ వాహనంపై ఊరేగుతూ అభయ ప్రదానం చేశారు నిజామాబాద్ లోని స్వయంభూ శ్రీ నీలకంఠేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ఉగాది పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి విశేషంగా పంచామృతాభిషేకం నిర్వహించారు భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో గంగాధరుణ్ణి అభిషేక సేవలు సేవించి పునీతులయ్యారు కరీంనగర్ లోని శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి దేవస్థానంలో ఉగాది ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి సీతారామ లక్ష్మణులకు ప్రత్యేక పూజలు జరిపి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలో పంచాంగ శ్రవణం జరిగింది తూర్పుగోదావరి జిల్లా లోవ శ్రీ తలుపులమ్మ తల్లి ఆలయంలో విలంబినామ సంవత్సర తెలుగు ఉగాది పండుగను భక్తిరస భరితంగా జరిపారు ముందుగా అమ్మవారికి కుంకుమార్చనలతో ప్రత్యేక పూజలు జరిపి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు ఆపై అమ్మవారి సన్నిధిలో పంచాంగానికి పూజలు చేసి పంచాంగ శ్రవణం నిర్వహించారు తిరుచానూరులో పురాణ పండితులైన శ్రీ విష్ణు భట్టాచార్యుల నివాస ప్రాంగణంలో ఉగాదిని పురస్కరించుకుని పండిత గోష్ఠి పంచాంగ శ్రవణం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా తిరుపతి అర్బన్ అడిషనల్ ఎస్పీ ఎంవి స్వామి తిరుమల ఆలయ ప్రధానార్చకులు నారాయణ దీక్షితులు ప్రొఫెసర్ సాయి గోపాల్ పాల్గొన్నారు వైఖాన సాగమ సిద్ధాంతానికి హితోధికంగా సేవలు అందించిన వేదాంత శ్రీ జగన్నాథాచార్యుల సేవలను భక్తులు కొనియాడారు తెలంగాణ రాష్టం వనపర్తి జిల్లా శ్రీరంగపురం మండలంలో కొలువైన శ్రీ రంగనాయక స్వామి వారి దేవాలయం అపురూప ఆధ్యాత్మిక ధామంగా పరిడ విల్లుతోంది పదిహేను ఎకరాల విశాలమైన ప్రాంగణంలో అబ్బురపరిచే శిల్ప సౌందర్యంతో అలరారుతున్న ఈ ఆలయం వనపర్తి సంస్థానాధీసుల కాలంలో నిర్మితమైంది తమిళనాడులోని శ్రీరంగం క్షేత్రం తరువాత అంతటి ప్రాశస్త్యంతో అలరారుతున్న శ్రీరంగపురం శ్రీ రంగనాయక స్వామి దేవాలయ విశేషాలపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యేక కథనం ఉత్తర శ్రీరంగం క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందిన పుణ్యధామం అపారమైన జల సంపద నడుమ అలరారుతున్న వైష్ణవ దేవాలయం అలరించే ఉద్యానవనాలతో భక్తులకు దివ్యానుగ్రహం అబ్బురపరిచే శిల్ప సౌందర్యంతో ఆకట్టుకునే పుణ్యస్థలం ఆద్యంతం ఆకట్టుకునే ఆలయాలలోని రాతి స్తంభాలు భారతీయ సనాతన సంప్రదాయాలను ఆవిష్కరించే ఆధ్యాత్మిక నిలయం అదే తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని శ్రీ రంగనాయక స్వామి దేవాలయం శ్రీ రంగనాథుడు శ్రీ మహావిష్ణువు మహిమాన్విత లీలా విశేషాల్లో విశిష్టమైనది అమృత తుల్యమైన ఆ దేవదేవుడి దివ్య లీలలతో పావనమవుతున్న భూమండలంలో స్వామివారు శ్రీ రంగనాథుడిగా కొలువైన శ్రీరంగం క్షేత్రం కోటి కాంతులతో దేదీప్యమానమై విలసిల్లుతోంది తమిళనాడులోని శ్రీరంగం తరువాత అంతటి ఆధ్యాత్మిక సౌరభాన్ని దశ దిశలా వెదజల్లుతున్న పుణ్యక్షేత్రమే మనమిప్పుడు దర్శిస్తున్న శ్రీ రంగనాయక స్వామి దేవాలయం తెలంగాణ రాష్ట్రం వనపర్తి జిల్లా శ్రీరంగపూర్ మండలంలో హరి సర్వోత్తముడైన శ్రీమన్నారాయణుడు రంగనాయక స్వామిగా కొలువు తీరాడు అణువణువు భారతీయ సనాతన సంప్రదాయాలు ఉట్టిపడేలా అనుగ్రహిస్తున్న ఈ ఆలయం ఆహ్లాద భరితమైన వాతావరణంలో వేంచేసి ఉంది అబ్బురపరిచే శిల్పకళ సౌరభంతో ఆకట్టుకునే పచ్చటి ఉద్యానవనాలతో అపారమైన జల సంపద నడుమ నెలవైన ఈ క్షేత్ర దర్శనం భక్తులకు సకల శుభదాయకం పదహారు వందల యాభై డెబ్బై ఎనిమిది మధ్య కాలంలో వనపర్తి సంస్థానాధీసులు ఈ దేవాలయాన్ని నిర్మించినట్టు చారిత్రక ఆధారాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి శాతవాహనులు విష్ణుకుండెనులు చాళుక్యులు రాష్ట్రకూటులు కాకతీయులు రెడ్డి రాజులు విజయ నగరాధీసులు ఇలా ఎంతో మంది ఈ ప్రాంతాన్ని పాలించారు అయితే ఈ ఆలయ నిర్మాణానికి మూల పురుషులు గోపాల్ రావు అష్ట భాషల్లో ప్రావీణ్యుడైన గోపాల్ రావుకు తీర్థయాత్రలంటే బహుప్రీతి కుటుంబ సమేతంగా భారతదేశ యాత్రకు వెళ్లిన సమయంలో తమిళనాడులోని శ్రీరంగ క్షేత్రాన్ని దర్శించాడు మూడు వైపులా కావేరీ నది మధ్యన ద్వీపకల్పంగా పరిడవిల్లుతున్న శ్రీరంగ క్షేత్ర సౌందర్యానికి ముగ్ధుడైన గోపాలరావు తన రాజ్యంలోనూ ఇలాంటి ఒక అపురూపమైన క్షేత్రాన్ని నిర్మించాలనే సంకల్పం కలిగింది అంతటా రాజుకు 
అదే రోజు రాత్రి స్వామివారు స్వప్నంలో సాక్షాత్కారం ఇచ్చి మీ ప్రాంతంలోనే నేను వెలసానని గరుడ రూపంలో ఉన్న నన్ను వెంబడిస్తూ మాయమైన ప్రదేశంలో ఆలయాన్ని నిర్మించాలని ఆదేశించారు దాంతో శ్రీరంగం పేరిట ఓ చెరువును తవ్వించి ఎల్లప్పుడూ నీరు ఉండేలా ఏర్పాటు చేసి పదిహేను ఎకరాల విస్తీర్ణంలో సిమెంట్ సున్నం ఇటుకలను వాడకుండా పూర్తిగా రాతితో ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించారు ఆలయంలో ఎటు చూసినా శిల్పకళ సౌగంధం భక్తులను స్పృశిస్తుంటుంది అల్లంత దూరం నుంచే భక్తులకు స్వాగతం పలికినట్టుండే శిల్ప శోభిత రాజగోపురం ఆకర్షణీయంగా దర్శనమిస్తుంది ఎన్నో పురాణ ఐతిహ్యాలను గోచరించే విగ్రహమూల విగ్రహాలు భక్తులను ముగ్ధులను చేస్తాయి ఆలయ ఆవరణమంతా వివిధ దేవతామూర్తులతో పచ్చటి వృక్ష జాతులతో నిండిన బృందావనాలతో ఆహ్లాదంగా కనువిందు చేస్తుంది ప్రత్యేకించి ఆలయంలోని దాదాపు ఐదు వందల రాతి స్తంభాలు అలనాటి రాజుల వైభవానికి అద్దం పడుతుంటాయి అంతరాలయంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ రంగనాయక స్వామివారు ఆద్యంతం మంగళప్రదంగా మనోహరంగా అభయ ప్రదానం చేస్తుంటారు నల్ల చలువ రాతితో శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా శేషతల్పంపై పవళించిన స్వామివారి రూపాన్ని ఎంతసేపు దర్శించినా తనివి తీరదు ఆలయ మండపం పైభాగాన చతుర్భుజాలతో అమ్మవారు పద్మంలో పరివేష్టితురాలై దర్శనమిస్తారు ఆండాల్ అమ్మవారి సన్నిధిని భక్తులు దర్శించవచ్చు కొటాయి మండపం దసరా మండపం ఆలయ ప్రాకారాలతో పాటు ఏకశిలా ధ్వజస్తంభం దర్శనమిస్తాయి ఆలయ ప్రదక్షిణ మార్గంలో శ్రీ రామానుజాచార్యుల వారి ఆలయం శ్రీ రామచంద్రస్వామి ఆలయం కస్తూరి రంగనాథస్వామి ఆలయాలు భక్తుల నిత్య పూజలతో అలరారుతున్నాయి స్వామివారి వైభవాన్ని తమ రచనలతో వ్యాప్తి చేసిన ఆళ్వార్లను ఇక్కడ దర్శించవచ్చు ప్రతి ఏటా శ్రీ రంగనాయక స్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతాయి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించే స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం రథోత్సవం తిరుణాళ్లకు భక్తులు తండోపతండాలుగా తరలివస్తారు పురాతన చారిత్రక నేపథ్యాన్ని సొంతం చేసుకుని అంతకు మించిన శిల్ప కళారీతులతో భక్తకోటికి పుణ్య ఫలాలను అందిస్తున్న శ్రీ రంగనాయక స్వామి ఆలయ దర్శనం మనోభిష్ట సిద్ధి ఫలదాయకం తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనిరాజనం వేదికపై ఆదివారం సాయంత్రం కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శన జరిగింది హైదరాబాద్ కు చెందిన పద్మజ మరియు లక్ష్మీ తేజస్విత బృందం చక్కటి హావభావాలతో ప్రదర్శించిన కూచిపూడి నృత్యం భక్తులను విశేషంగా అలరించింది మనోల్లాసమై మంగళమై సుమధుర సుగంధ భరితమో వసంత ఋతు స్వాగతం ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇందరితో సమాప్తం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో